Buongiorno, grazie per essere qui, conferenza prepartita di Potenza Foggia, quando volete potete iniziare con le domande a mister Boscaglia. Buongiorno mister Michele Gramazio, Foggia Città Aperta. Innanzitutto auguri, qui al sud festeggiamo ancora l'onomastico, quindi... Grazie. <ride> um, allora, um, sicuramente la, la vittoria ha sistemato le l'aspetto psicologico secondo me soprattutto la mia domanda invece però è sul eh, continuo cambio di protagonisti titolari non parlo del modulo perché lei ce l'ha spiegato il cambio di modulo con il Francavilla ehm, mi riferisco al fatto che sono cambiati 5 titolari eh, tra Latina e Picerno non conto Nobile che era squalificato altrimenti sarebbero 6 e eh, altri 3 eh, con Uh, con il Francavilla uh, li motiva col fatto di gare ravvicinate oppure lei pensa che insomma uh, la rosa va tenuta tutta in considerazione quindi dovremmo abituarci a una formazione sempre diversa no, un po' tutte e due eh, le gare ravvicinate sicuramente rappresentano il motivo più importante eh, questo è un momento in cui dobbiamo dare solidità alla squadra e, e la solidità e la competenza la, la dai quando cambi non tantissimo però non siamo stati costretti un po' a cambiare e dalle situazioni che magari non andavano benissimo e dal fatto che stiamo giocando ogni tre giorni rispetto agli avversari sempre con un giorno in meno di riposo e quindi anche per domani è probabile che ci siano cambiamenti oh, però, eh, grazie insomma per questa eh, risposta però da quello che ho capito eh, ci siamo, la solidità da anche, viene data anche dalla certezza di chi poi è il titolare, quindi in ottica a medio termine si arriverà insomma, a un 11 un po' più definitivo? Assolutamente sì, come, come, come è giusto che sia, da che nasce il calcio, nasce questo, nonostante il fatto che siano cambiate le regole, siano cambiate un po' di cose, anzi tante cose, quindi ormai gli 11 titolari non esistono più esistono i 16 più i 3 4 che sono sempre nel gruppo e che comunque possono dare un contributo molto importante quindi sono sempre 20 22 giocatori che durante l'anno si giocano si giocano il posto poi è normale che anche per la conoscenza dentro il campo ci sono giocatori che giocheranno di più e giocatori che giocheranno di meno ma questo non significa che chi giocherà di meno sarà meno importante anzi rispetto a quello che dovrà essere poi il risultato finale secondo me chi giocherà di meno è molto più importante perché si dovrà far trovare pronto nei momenti salienti della stagione, nei momenti in cui magari ci sono squalifiche, infortuni o che comunque qualcuno cala di condizione e diventa determinante il loro apporto. Buongiorno mister Buongiorno. Lello Scarano, Foggia TV. Il suo credo del calcio è più rivolto a cercare di modificare le caratteristiche dei giocatori per adeguarli al modulo o magari cerca di venire incontro a qualche caratteristica che proprio non si adegua al, al suo credo tattico e magari cambia qualcosa le dico questo anche per arrivare al punto alla fine adesso all'organico su quale dovrà lavorare per tutta la stagione almeno fino al mercato di gennaio ritiene che tutti o quasi tutti i calciatori si rispecchiano in quei ruoli che lei chiede per poter mettere in pratica quello che vuole dalla squadra? Non so se sono stato... Lei è stato chiaro. molto chiaro, chiarissimo. <coughs> ehm, ci sono metodologie diverse di lavoro tra colleghi, eh, modi diversi di vedere il calcio ed è giusto che sia così. E ci sono due correnti di pensiero l'allenatore partecipativo e l'allenatore direttivo l'allenatore direttivo è un estremista spesso io dico che bisogna essere direttivi quando è necessario quando non hai tempo di spiegare quando le cose devono cambiare in maniera repentina perché non c'è tempo magari il tempo delle spiegazioni sarà dopo il cambiamento e questo i ragazzi devono essere bravi anche a recepirlo però mi, io sono assolutamente partecipativo significa che la squadra partecipa a ciò che facciamo deve essere cosciente e consapevole di quello che facciamo e assolutamente sono uno che va alla ricerca di giocatori per quello che può essere il mio credo calcistico ma nel momento in cui ci si rende conto che qualcosa non va devo assolutamente 
cercare di andare incontro a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori ma per una questione secondo me di non, non perché devi andare incontro ai giocatori per forza ma perché se uno è intelligente deve farlo se io mi reputo sicuramente una persona non stupida ecco, non dico che sono intelligente però dico le caratteristiche del giocatore sono determinanti e sono uno che si, si adatta nonostante il fatto che nel momento in cui si fanno le campagne acquisti voglio tra virgolette partecipare come ho fatto quest'anno cercando di prendere giocatori che si possono magari eh, mettere dentro in quello che è un contesto di gioco che a me piace Però questo non significa che poi magari i giocatori rispondano visto che magari sono giocatori che non hai mai allenato magari che hai visto rispondono a quelle che sono le aspettative e quindi in quel momento non posso forzare la mano devo essere bravo a invece sfruttare le loro caratteristiche di quello che stiamo facendo quindi è probabile che vedremo un Foggia camaleontico da questo punto di vista cioè nel Ma senso io... che lei cercherà anche di adeguare le caratteristiche no, de devo, devo, guai a non farlo guai a non farlo non posso avere giocatori di spiccate propensioni offensive con difficoltà magari a ripiegare in un certo tempo e in un certo spazio del campo e devo forzare la mano rischiando di, di, di perdere il giocatore o di perdere le partite devo adeguarmi a questa situazione e trovare la chiave giusta per far rendere il giocatore al 100% e quindi spesso si deve anche cambiare qualcosa questo è un momento ancora di cambiamento no, non abbiamo risolto i nostri problemi i problemi ci saranno ma ci saranno anche quando avremo un'identità spiccata e precisa perché arriveranno i problemi perché arriveranno le squadre avversarie che ci studiano e cercano di metterci in difficoltà ed è lì che dobbiamo essere bravi a cambiare ma a cambiare senza stravolgere avendo un'identità questo diviene molto più semplice cambiare senza stravolgere quando ancora non hai un'identità ben precisa naturalmente ti può creare problema ma oggi è il momento in cui dobbiamo cercare di far lavorare i giocatori per quelle che sono le loro caratteristiche grazie Prego. buongiorno mister Antonio Iammarino l'immediato e Foggia Calcio Manino per quanto riguarda l'avversario di domani che potenza si aspetta dato che finora ha ottenuto solo tre pareggi si aspetta una squadra che in casa sia maggiormente propositiva o magari più attenta in fase difensiva per colpire in contro P? Intanto è una squadra che non ha perso, è una squadra che ha recuperato risultati all'ultimo secondo, nonostante psicologicamente potessero andare in grande difficoltà perché mi pare in uno o due partite abbiano sbagliato un rigore subito prima del pareggio che è stato un novantesimo, quindi significa che è una squadra con mentalità una squadra che gioca nel loro campo, un campo sintetico dove loro si allenano costantemente, le insidie ci sono. Conosco il direttore della, del Potenza, so che mentalità ha dato alla squadra, ben allenata e quindi ci aspetta una partita complicata, come sempre, dove dobbiamo andare a mettere quello che abbiamo messo l'altro ieri. Una costante aggressività, costante voglia di ricercare la palla è una partita che diciamo do, dovremmo giocare sulla falsa riga di quella che abbiamo fatto l'altro ieri perché le insidie ci sono, incontriamo una squadra tosta.